Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Namo Buddhaya Salam Kebajikan Om Swastiastu Dan Salam Sejahtera Bagi kita semua Baik teman-teman semua Di video kali ini Aku Mau mengajak kalian jalan-jalan Virtual kembali Di channel saya Tentu saja yaitu Vacation Esa Baik untuk satu bulan kemarin aku sudah ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual di tempat ini teman-teman Yaitu di Candi Borobudur ya Tapi di uh, satu bulan kemarin itu kita ataupun pengunjung belum diperbolehkan naik sampai ke atas teman-teman Dan pada bulan Maret tahun 2023 ini ada berita yang begitu mengembirakan bagi kita semua yang mau berkunjung ke Candi Borobudur teman-teman Yaitu lebih tepatnya pada tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 ini para pengunjung Candi Borobudur sudah diperbolehkan naik ke Candi Borobudur sampai yang paling atas seperti itu teman-teman Akan tetapi untuk kota yang diperbolehkan naik sampai ke atas Candi Borobudur itu untuk perharinya cuman diperbolehkan 400 orang untuk setiap harinya guys Dan di video kali ini memang aku sengaja untuk datang ke Candi Borobudur yaitu pada tanggal 25 Maret tahun 2023 guys Aku cuman pengen tahu aja apakah yang diberita itu benar apakah enggak maksud saya di sini yaitu uji coba tersebut cuman dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Maret seperti itu teman-teman jadi apakah selewat dari tanggal 15 Maret tersebut sudah dibatasi kembali atau memang sudah tidak diperbolehkan kembali untuk naik sampai ke atas Candi Borobudur seperti itu guys Oke okay guys, sebelum kalian pengen tahu informasi-informasi tentang Candi Borobudur yang setelah tanggal 15 Maret tahun 2023 ini kita bisa naik sampai ke atas apakah sudah disegel kembali atau kita tidak diperbolehkan kembali untuk naik ke atas Candi Borobudur alangkah baiknya aku mohon dukungannya dari teman-teman semua yaitu menekan tombol subscribe dan juga tombol like di bawah video ini agar aku bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi tentang destinasi wisata yang ada di Jogja ini dan sekitarnya gitu ya guys Dan aku udah sampai di tempatnya guys ini aku ada di parkiran Candi Borobudur dan ini sepi banget dikarenakan ini pas bulan puasa ya jadi pengunjungnya sepi oke kita lihat yang katanya dari berita yang aku dengar yaitu 
bahwa Candi Borobudur sudah bisa apa namanya kita lihat dari dekat ya atau kita bisa naik sampai uh, candinya yang paling atas seperti itu teman-teman dan benarkah itu cuman dari tanggal 1 sampai tanggal 15 seperti yang diberitakan di media sosial ataupun di media televisi atau di media tabloid koran nggak gitu teman-teman kita lihat sampai ke dalam ya sekarang yaitu tanggal 25 Maret 2023 teman-teman makanya kita cek sama-sama kalau benar sudah bisa naik sampai ke mana yang paling atas di Candi Borobudur ya ini adalah kabar gembira bagi kita semua untuk kalian yang mau berkunjung di Candi Borobudur ya jadi bisa menikmati keindahan Candi Borobudur itu dari dekat atau paling tidak kita bisa naik ke atas oke ini aku sudah hampir sampai di depan masuk ke mana area pelataran Candi Borobudurnya teman-teman aku balik aku balik kameranya dulu Selamat siang Bapak, selamat datang di Borobudur. Iya. Jadi kan nanti di dalam ya. Iya. Dan tiket itu ada dua pilihan. Heeh. Mm -hmm. so, tiket yang 50.000 nanti punya sampai halaman candi atau pelataran gitu. candi. Gitu. Mm Heeh. -hmm. Ada yang tiket 120.000 nanti bisa naik sampai atas sampai lantai 9. Oh, gitu. Jadi sudah satu paket ada pemandunya, dapat barat atau sandal khusus untuk naik ke atas. Di mana? Untuk yang 120 Nah, itu sudah satu paket sama pemandunya nanti mm -hmm. dapat panat atau sandal khusus untuk naik candi sama atasnya oh gitu buat nah, souvenir di pulang oh nah, ya yeah. di dalam bisa ditentukan monggo silakan oke okay, siap siap oke okay, makasih pak teman teman tadi udah dengar sendiri ya penjelasan dari bapaknya jadi di sini ada dua paket yang tadi bapaknya bilang yaitu yang paket pertama kita dari tiket seperti pada umumnya yaitu 50.000 tapi kita cuma sampai di terasnya Candi Borobudur aja seperti itu teman-teman dan ada paket yang kedua yaitu paket lengkap <tuh> kita bisa naik sampai ke yang paling ujung atau yang paling <coughs> maaf, <coughs> paling atas atau paling atap di Candi Borobudur yaitu untuk tadi ya bisa bilang paket 120.000 itu paket lengkap kita akan dapat pemandu dapat sendal khusus untuk naik ke Candi Borobudur dan dapat apa tadi kayak oleh-oleh kayak gitulah tas khusus Candi Borobudur seperti itu dan untuk lebih lengkapnya kita langsung ke loket tiketnya guys aku balik kameranya ya Mas Bro. ini ya. ada promo Candi hmm. Borobudur seharusnya kan tiketnya 150 hmm. jadi 120 hmm. untuk dewasa untuk naik ke atas Candi Borobudur hmm. nanti udah dapat sendal udah dapat tas dapat gaya juga untuk hmm. itu masuknya ke atas ke sana ke D kok oh, ke D itu oke okay. okay guys ini aku sama bapaknya baru dijelasin ya jadi ada paket dua paket paket 50000 ya pak ya 120 untuk enggak tadi ya. yang cuman di apa Aman, itu? Oh, oh, di itu di halaman satu oh. meter dari candi oh. itu yang atas nanti 120 120 itu ya. lengkap ya iya lengkap udah ada ya. guys sendal sama tas oke okay, siap iya. Oke okay guys, jadi kita ambil yang paket 120 dan pintu masuknya 
kita lewat sini ya oke untuk yang 50000 sana Pak ya? ya sana ya 50 tuh yang 50 sana. oh sana Bukan beli aman, ya. beli tiketnya di sana untuk yang 50000 dan ya, masuknya situ dan untuk yang 120 kita Nih, lewat sini ini ya ke pintu area D kalau sini dan untuk beli tiketnya di sini guys. Oke. Mau tiket yang ke naik ini ya? Iya. Satu orang aja? Satu orang aja. Satu sepuluh ribu. Iya. Bisa dibayar pakai cash atau kartu? Cash siap. Ntar guys, aku bayar ini dulu. Mbak aku rekam nggak apa-apa ya? Maaf. Tangan kiri ya. Mas nama siapa ini? Dari kota mana? Dari kota mana ya? <laughs> Ciamis. Oke teman-teman jadi untuk yang tiket 120 masuk ini ya pintu D dan untuk penjualan tiketnya terpisah dengan yang tiket harga 50.000 jadi kalian nanti diarahkan ke sini dan nanti sudah mendapatkan paket komplit silahkan ditunggu dulu nanti okay. minimal lima orang baru oh gitu oke okay, siap oke teman teman jadi pakai yang 120 ini pakai gelang ya gelangnya dan ini kita disuruh nunggu sampai genap lima orang baru berangkat ke Candi Buru Budurnya ya dan yang pasti untuk yang tiket 120 tadi sudah dijelaskan kita mendapatkan kait maka dari itu nunggu sampai lima orang nanti baru kita naik ke Candi Buru Budurnya dan tentu saja kalau kita pakai guide pasti kita akan lebih jelas dan lebih detail akan dijelaskan sama guide-nya ya mungkin dari pembangunan Candi Borobudur terbentuknya dan semuanya lah. kita tunggu sampai nanti genap lima orang dan kita berangkat ini kita udah terbolehkan masuk atau berangkat ke tadinya teman-teman aku balik kameranya dulu itu ya bapaknya yang di depan itu sebagai guide nya teman-teman dan ini cuacanya Mendung itu kayak mau hujan, semoga nggak hujan ya. Ya kita yang tiket premium ya, mungkin bisa dibilang tiket premium karena harganya 120 dan kita diizinkan sampai di atas candinya dong. Ya kita ikutin guide-nya. Waduh hujan, oi. Hujan cuy, kita dulu nih. Kalau hujan gimana nih? Kasih payung nggak? Ntar ya. Ini mungkin kita ambil sendalnya tuh di depan situ ya. Nah itu mungkin sendal khususnya buat naik ke Candi Borobudur. Tiga sembilan. Oh jadi ada nomor-nomornya seperti ini teman. -teman. Nah, sendalnya seperti ini keren juga sendalnya <laughs> kayak ini ya sendal kerajaan zaman dulu nih <laughs> unik antik dan bagus dan ini ternyata hujan terus banget guys wow dan kita dapat tas seperti ini tasnya kita dapat tas dapat sendal Oh, ya bentar ya. ya. Oke, okay, thank you. Nah, tasnya tertulis Upanat Borobudur. Ya, teman-teman. Ini kita tunggu dulu karena hujannya lebat banget. Nah, tahu ini kita tunggu apa terabas saja. Kita nunggu guide-nya dulu. Tapi hujannya pakai angin, guys. Oke, mungkin kita tunggu agak-agak reda lah Oke, 
guys jadi ini hujan kita tetap nekat karena kalau nunggu hujan juga lama banget kita tetap jalan pakai ini pakai mantel dan yang lainnya pun juga pakai mantel nih nah nih yang lain juga pakai mantel jahitnya juga pakai mantel Oke okay guys, kita hujan-hujanan naik ke Candi Borobudur nih. Oke ya, dari ini kayaknya sama Pak Wardono ya. Jadi ya kita tinggal 200 an meter udah sampai Candi lah, gampang. Kalau nanti pengen pulang naik tayu andem juga ada mau beli aman-aman tuh sini. Cuma kalau kita pastinya dari kaki ya ini dekat. Karena kawasan ini 85 hektar ya larang di atas itu maksudnya nanti di atas kurang lebih satu jam. Tetapi di atas candi nggak boleh manjat-manjat aja. Hmm. Ini kawasan candi ada tiga, jadi ada candi mentut, candi pawon, candi berbudur. Ini rata-rata orang datang ke berbudur ya. Tetapi yang kedua kalinya itu sampai garis lurus sama berbudur. Kalau uh, candi pawonnya di mana pak? Pantainya dari sini 3 km Oh 3 km, berarti jauh dari sini nah, ya? Itu ke arah timur sana, menjut-menjut itu untuk oh, ini, belajar oh. Kayak drama, kayak uh, pesantren, oh, gitu. kampus, ya, fungsinya aja Fungsinya kayak seperti itu? Jadi bukan cuma gapura gitu ya? Bukan ya oh, Satunya itu kan candi pawon, gapur, api, uh -huh. semangat Oh, candi pawon namanya? Ya, semangat, biar orang-orang itu semangat menuju ke pelataran berbudur Oh gitu, oke okay. Nah ini Kalau budur, ya. artinya atas tinggi Oh, berarti wihara yang tinggi gitu ya? Iya, kalian ini memang di atas gunung atau nggak ada ruangan, nggak ada pintu Oh gitu Nah itu sebelah kanan tadi yang sudah kelihatan Oke okay guys, jadi Boro itu artinya wihara. Itu tadi di atas gunung itu kalau dibuka dalamnya tanah saja ya. Kalau budur itu nama gak artinya gak tinggi ya. Itu. Jadi wihara di atas atau gunung atau gunung wihara yang tinggi. Batu, so. baru Dan itu candi Boro Budurnya. Ini kita guys. berada di lokasi desa Boro Budur. Oke. Okay. Kecamatan Boro Budur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah ini mengapa dibangun di kota Magelang? Ya ini di Magelang mudah didapatkan batu bahan bangunan. Oh gitu pak. Termasuk yang kita injek-injek ini dari Gunung Merapi. Oh ini? Ya. Oh. Ya, ini ya. juga dari dulu pak? Oh ini baru. Oh ini. yang ini baru. Kalau yang kedua ini daerahnya strategis. Ya karena uh, dekat Jogja juga kan? Iya. Yang tiga ini karena uh, pas di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh gitu. Pusarnya Pulau Jawa mas. Senternya gitu ya. Iya. Senternya Pulau Jawa. Terkenal dengan nama Akmel Akabri SMA Taruna Stok Rio itu mas yang. Oh gitu. Oke. Boleh tanya-tanya siapa? -tanya Santai aja. Siap. Magelang ini dari kata Mahagelang. Artinya banyak gunung lah rintisnya. Mahagelang. Uh, ya belakang kita itu ada gunung merapi merbabu yang kemarin erupsi ya pak? iya di sebuah merapi setiap hari keluar apinya selesai batan di matek sana jadi pegunungan siapa pak? gunadharma ini oh gunadharma e, maka dijadikan tuh unisitas gunadharma karena jasanya karena baru ya ya prestasinya tinggi oh gitu tapi belakang tadi sebelah barat uh -huh. ada Gunung Sumbing Sindoro. Itu di itu ya, Temanggung ya. Di atau Wonosobo di Wonosobo. Kalau utara terkenal dengan Bukit Tidar, Akmil, Akabri. Uh, ya, yang ada di Magelang. SMA Taruna, Tukleo atau Sesu Bakir, ya panjang itu Magelang. Artos oh. kalau zaman itu terkenal dengan uh, itu Nu Armada. Nu Armada. Oke, bentuknya tadi ada 10 tingkat. Iya, Pak. 1 sampai 6 kotak-kotak persegi. 1 sampai 6 kotak-kotak. Kotak-kotak. 7 sampai 10 melingkar. Oh, beda-beda berarti ya, Pak ya? Betul. 
Oh. Artinya 1 sampai 6 banyak masalah, banyak usaha. Banyak maksudnya itu ada. Oh, gitu. Maksudnya itu. Nah, bila Oh. Kalau 7 sampai 10 melingkar bentuknya dan enggak ada gambarnya. Artinya di surga sudah no problem. Oh, gitu. Oh, berarti ada cerita ibadahnya gitu. Ah, betul betul. Dari satu sampingan dunia, tujuh sampai itu tinggal senang-senang. Oh, betul betul betul. Itu sebelah kiri baru ada acara ya kayak umat Buddha itu kayak Waisak itu ya namanya. Oh, lo Waisak bukannya besok, Pak? Ya, tapi ini sudah nyicil ya maksudnya. Oh, nyicil. Apa nah, atau ya atau molam ya jenisnya Terus punya. itu, Pak, lampion itu kapan, Pak? Ah, lampion juga pas Waisak itu. Pas Waisak. Ah. Malamnya ya katanya. Iya. Itu sebelah kanan saya itu lapang Kemarin ada konser, ada pengantin, ada lari maraton. Uh, oh di situ? Iya, duet duet di situ. Jadi itu kalau kereta antong naik situ turun sini ya. Uh, tapi kalau pengen pulang nanti pulangnya bisa naik itu muter muter. Oh, uh, itu kalau naik andong, tayo kayak gitu gimana pak? Kalau tayo nanti antar jemput apa gimana? Apa ditunggu? Kali pakai aja. Itu kalau pulang ya dari kita pintu, bayar lagi. Nanti, uh, oh. Kalau tayo dua puluh ribu, kalau andong tuh seratus ribu untuk empat atau lima orang. Oke. Okay. Itu berbudunya ukuran tinggi asli 42 meter. Usianya lebih dari 1200 tahun. Oh gitu. Yang kedua ini bisa bencana alam. Hmm. Ada erosi, tanah longsor, gempa bumi. Dan terbentuknya candi ini tahun berapa, Pak? Uh, tahunnya 824 Masehi. Masehi oleh Raja Samaratungga dari Mataram Kuno. Oh, Raja Samaratungga. Dinastinya Sailendra. Dinasti Sailendra ya. Fungsinya berdoa, ya. meditasi, oh. antara, penyebaran agama Buddha. Ya, orang ya, jadi usia lebih dari 1200 tahun. Yang kedua ya bencana alam. Ketiga ini perbuatan manusia Ada yang nyuri ngapir. Oh nyuri itu ya Kepala-kepala pada hilang itu pak Gak ada kepala, gak ada hidung, gak ada telinga Tapi lebarnya sama Maksudnya lebarnya? 121 kali 121 Lebar candi? Lebar candi Maksudnya kita ini sebelah timur oh, Nanti kalau sebelah Barat juga kayak gitu, tapi sebelah barat lebih full Lebih apa? Full, lebih penuh full. Kalau, Oh, lebih penuh Kalau di dua satu nanti terakan sebelah barat Oke okay. Itu guys, candinya Oke, okay. nah, itu lama kan? pembangunan 80 tahun Oh, 80, ya. 80 tahun? Iya, setiap hari kurang lebih 100 orang Waktu ini, bangun ini, candi ini? Ini dan ya di tempat terbuka ini maksudnya untuk Buddha Mahayana oh gitu artinya orang banyak doa banyak usaha tapi kan ada orang yang Buddha yang minta-minta itu lain ya Buddha yang minta-minta emang ada pak itu Hinayana oh Hinayana oke itu habis 2 juta balok batu ini ya semuanya dari Gunung Merapi oh terkenal dengan nama batu ada 10 singkat asli lokasi sandi 3 hektar 3 hektar ini nah, semua ada padernya itu ya oh di sini oh. tapi sekarang di luas sampai 85 hektar ini untuk bersihkan untuk mengurangi penurunan oh ya misalnya untuk mengurangi supaya nggak nggak rontok nggak geser ini 10 singkat jadi kalau yang di mana yang bolong-bolong itu yang apa pak yang surga Oh yang bolong-bolong. Lu katanya ada yang mau pegang-pegang ya. Oh. Di tingkat tujuh. Oh. Nanti kita bisa lihat sana ya itu. Yang dulu, besar itu pak. Uh -uh. Dulu laki pegang tangan. Terus Lalu kalau bisa cewek, pegang? Ya, cewek perempuan ibu ibu ini ya pegang kakinya katanya bisa sukses. Oh gitu. gitu. Ya. Bisa terkabul gitu uh -uh. ya. Ah. Tapi maksudnya orang harus doa harus usaha. Ya iyalah. Emang pegang arca nah, doang nah, terus langsung terkabul nah, gitu. Arca nggak kerja nih pegang langsung pulang. <laughs> <laughs> pulang dapat duit. Nah, pulang mampir warung nih. <laughs>
Oke ya, dari ini. Lihat teman-teman, ini aku udah ada di depan candinya nih. Di sini kita naik ke sana sama bapak guide-nya ya. Ini teman-teman, ini kita naik. Oh, jadi ini ada 60 anak tangga. Ini yang di bawah sini apa ya? Belum yang di atas ya? Oke, kita naik bro, guys. Oke, teman-teman, kita udah sampai di depan teras Candi Borobudur dan itu ada yang habis dari atas mau turunnya. Oh ya, untuk bulan kemarin aku udah ke sini ya, tapi belum bisa naik ke situ, teman-teman. Masih uh, diperbolehkan di teras Candi Borobudur ini berjarak 1 meter dari tembok paling ujung ini. Jadi belum bisa naik satu satu bulan kemarin. Dan di bulan Maret ini kita bisa diperbolehkan naik tapi dengan paket harga yaitu 120.000 ya teman-teman. Dan di bawah sana baru ada sembayangan umat Buddha yang tadi dijelaskan sama Bapak Kaitnya itu. Karena sebentar lagi habis perayaan hari raya nyepi yaitu perayaan hari raya bagi umat beragama Buddha teman-teman yaitu hari raya Waisak tentu saja ya. Dan nanti di hari raya Waisak tentu saja akan diadakan yaitu menerbangkan lampion dengan jumlah seribu seperti itu teman-teman. Dan nanti waktu penerbangan seribu lampion itu pasti saya akan datang lagi ke sini ya tunggu aja videonya oke guys ini lagi pada foto-foto yang satu tim dengan aku habis itu kita naik ke atas oke teman-teman kita langsung naik ke atas dibantu dengan bapak pemandunya oh ya maaf Eh. Kita scan dulu teman-teman okay. Jadi kita mau naik ke atas itu harus di scan dulu gelang kita Untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar Di Izinkan untuk naik sampai ke atas ini Dan ini Ngantri ya teman-teman Karena baru ada yang jelasin tentu saja guide nya ngantri dan ini ada ukiran-ukiran seperti ini teman-teman di waktu satu bulan kemarin aku sudah jelaskan ya jadi ukiran-ukiran atau relief-relief yang tergambar atau terpampang di pagar candi Borobudur ini terdiri dari beberapa batu teman-teman tuh ya jadi ini satu gambaran seperti ini bukan dalam satu batu tapi dalam beberapa batu guys tuh kalian bisa lihat sendiri sambungan-sambungan batunya ya orang zaman dulu itu sudah terkenal dengan kepintaran atau kecerdasannya dan juga kehebatannya teman-teman oke teman-teman di sini patung singanya sudah nggak berbentuk. Ini patung singanya sudah nggak berbentuk karena ya perubahan cuaca, kena hujan, kena panas kayak gitu setiap hari dan ini 200 tahun yang lalu loh guys. Oh ya kita disuruh ganti sendal dulu. Ini ganti sendal ya pak ya? Oke kita ganti sendal yang kita dapat dari pembelian tiket di awal tadi tay. Seperti itu ya guys. Oh ini, ini pembuangan airnya gitu ya pak. Oh jadi ini yang bolong-bolong seperti ini adalah pembuangan airnya dan ini mungkin gotnya teman-teman. Got zaman dulu dibuat keren ini ya. Anjay. Ini aku pakai sendal. 
ya jadi kalau kita naik kita harus pakai sendal khusus yang sudah satu paket dengan harga 120000 tadi teman-teman oke kita dengarkan bapak gaetnya dulu ya oh oh gitu Maksudnya orang ke tempat ibadah harus berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang tidak ini tergantung doanya ya. Kalau doa bagus terkabul bagus. Kalau doanya kurang bagus bisa celaka. Makanya oh, gitu. gambar api itu. Oh. Pakai itu kan api itu ya. Alright. Oke okay, guys kita mulai di tingkat pertama. Ini lantai pertama. Nih. Banyak ukiran-ukiran atau relief-relief. Oke. ini yang baru ada pakunya. Ada? Ada pakunya. Oh. Oh ini yang tambahan teman-teman Jadi ada pakunya ini Ini yang pugaran ya Dipugar Dan yang ini asli Dari waktu berdirinya Candi Borobudur Jadi tidak ada pakunya Wah hujannya tambah deras guys Dan ini lantainya dari batu semua teman-teman Asli dari batu loh Keren ya Keren teman-teman teman-teman jadi ini hujan aku agak nggak konsentrasi bawa ini kamera smartphoneku ya jadi nanti kalau kadang aku matiin kadang aku nyalain ya mohon maklum ya karena untuk keamanan smartphoneku teman-teman oke jadi ini dijelasin sama uh, Bapak guide nya ya Oke teman-teman ini terus banget Jadi kamera aku matiin dulu ya Nanti kalau sudah sampai di atas Aku nyalain lagi oke okay? Oke okay, guys ini aku jadi ada di Tingkat ke 6 ya Kita langsung naik ke tingkat ke 6 Dan ini adalah Tingkat ke 7 Awas awas Tingkat ke 7 Waduh hujannya gede pisan oi udah sampai surga oh gitu ya Kenapa dikurung? Karena sudah suci. Oh gitu. Oh, enggak, karena aku dinyali. Sesuai dengan amal perbuatannya ini tiga macam. Nirwana, pari nirwana, mah nirwana. Setiap nirwana beda lubangnya. Ini kayak wadik. Oh gitu. Okay. Ya, ya, ya. Ah. Oh gitu. Yang atas sudah kota kayak tahu semedang sudah mantap. Hmm. yang induknya enggak ada lubangnya karena posisi tuan lebih tinggi iya benar ini ada dua yang bilang tutupnya belum ketemu sampai Loh. sekarang itu dari tahun berapa pak? tahun 76 hmm. so, ini yang ah, di antara tujuh pesa yang paling kumpul yang ini jadi orang doanya punya pesan ini aja sudah boleh oh gitu so, mas, ini yang dimek-mek yang dipegang mesin yang ini tetapi ini bedanya lebih komplit ada tangan ada kepala ada hidung oh. kalau yang lain ada kepala nggak ada hidung nggak ada telinga nah maka orang itu doa supaya uh, 
makan jantung krik jangan setengah-setengah bro oke 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 okay guys, jadi seperti itu penjelasan nah, dari Bapak Gaetnya. Itu aslinya Pak? Asli. Oh kemarin tuh hilang, sekarang udah disambung. Yang aslinya udah ketemu guys. Ini kita keliling lagi di samping sebelah kanan ya. Kalau kita dari depan Candi Borobudur. Nih kalau mau foto-foto Jadi dari pojok sini ya Pojok kanan kalau dari depan Candi Borobudur Jadi agak nyamping gini Eh mantep Keren ini Oke guys Ya jadi kelihatan seperti ini Cukup mantap Oke, jadi tadi sudah jelaskan ya lubangnya tuh beda-beda teman-teman dan tingkatan ini pun juga beda-beda ya jadi ini yang ini kalau di dalam dunia nyata ini adalah sudah kita sudah masuk surga teman-teman jadi ini bentukannya apa bentuknya itu melingkar kita nggak belak-belok atau kotak-kotak persegi kayak gitu jadi kalau ibarat kita udah di surga tuh enak kan jalannya lurus lempeng kita mau kemana-mana itu nemuin aja gitu loh jalannya ya jadi seperti itu gambarannya di Candi Borobudur ini teman-teman dan dijelaskan juga tadi Candi Borobudur itu kenapa terbuka karena dari umat beragama Buddha itu sangat percaya sekali kalau kita berdoa di tempat terbuka kita langsung kepada yang maha kuasa teman-teman jadi tidak melalui perantara atau bisa dibilang kalau kita beribadah di tempat yang tertutup itu biasanya kita melalui perantara seperti itu ya ya seperti itu penjelasannya ya untuk uh, apa namanya permasanya yang gimana-gimana saya tidak tahu tapi penjelasannya seperti itu untuk orang uh, zaman dulu waktu masih Hindu Buddha ya seperti itu teman-teman Beli, Terus itu yang paling besar itu nggak ada isinya apa gimana Oke, Jadi ini kan kalau atasnya induknya itu ya. maksudnya paling tinggi itu menggambarkan posisi Tuhan di astral nggak bisa digambarkan. Oh gitu. Artinya orang pintar tetap hanya sampai tingkat 9 uh -huh. Contohnya si data orang pintar itu nggak perlu disembah tidak uh -huh. orang biasa maka posisi paling ini. Oh ya. itu. Di atas langit ada langit. Oh iya. Ya. Benar-benar. Ya. Bisanya kalau ini loh buat tutupnya kayak mangkok ini segi empat. Mana pak? Ini atas kayak wajib kan segi empat ya. Oh gitu. Mangkok nah, juga segi empat ada toples ada mangkok ada yang alasnya segi empat. Ah. Itu menggambarkan kuasi uh, pendeta di dunia. Contohnya kuari sana ada orang, sak orang sakit, orang tua, orang hmm. meninggal, orang yang nggak punya harta. Tapi kalau yang sepenggono segi delapan supaya orang selamat dari dunia sampai nirwana harus tutur kata yang benar ibadah usaha tinggal laku usaha niatnya yang benar oh jadi satu maka tuh yang komplit seakan-akan satu delapan di empat itu delapan jadi satu nah oke okay, siap so, ini patung singanya nih ini malah menghadap ke nirwana artinya orang kalau sudah sampai di nirwana jangan sampai turun ke dunia Oh, jadi diawasin ya? Oh, betul, kalau di bawah tadi mengantarkan Kalau ini nyatret ya Oh, iya, iya ya. Oh, jadi singa ini ngawasin iya. Ibaratnya kita di surga itu kita dijaga teman-teman Jangan oh, sampai kita turun kita lagi ya, Kalau kita noleh aja ke dunia boleh? Nah, boleh, tapi maksudnya gini Kalau orang tak pinter ya harus dijaga Biar pinter, jangan sampai nah, ini turun Oh, gitu, oke okay. nah. Oke okay guys, jadi ini penjelasannya dari bapaknya kita naik lagi ke tingkat ke delapan. Dan ini apa tadi pak? Nirwana ya Nirwana, bagian ini. Nirwana, pari Nirwana, Maha Nirwana paling sana, paling sempurna. Nah, jadi ini setiap asupannya ya kan bunga terapi ya. Oh ini. Ya oh, ini. ini lambang sucian, maksudnya orang itu suci karena bunga teratet musimnya tumbuh di tempat yang tanahnya merah tetap warnanya bagus tetap enggak terkonasi ya. tetap pendiriannya tetap teguh gitu ya oh iya semangat bunga teratai 
Oke okay guys, ini nampak banget kita lihat dari atas ini. Ini kalau nggak mendung nggak hujan, indah banget ya Pak ya. Ah itu tuh bukit menorah tuh, teman-teman. Tuh bukitnya kelihatan. Tapi sayangnya mendung dan pas hujan ini. Dan ini ada stupa-stupanya nah, di dalam sini. Ini rambutnya gondrong ya, yang mantung itu hidung, miring leher, itu dada, gendut perut. Yang mana pak? Itu pegunungannya kan gini. Oh itu. Ah kayak. Oh. Oh, oh iya. Oh iya ya. Mohon maaf teman-teman untuk bagian ini terpaksa harus saya doubling dikarenakan saya benar-benar tidak tahu waktu saya rekam dan saya ingin menunjukkan kepada kalian bagian kepala, bagian leher, dada, perut dan kaki bahwa konon ini dipercaya oleh masyarakat sekitar Borobudur beliau itu adalah guna dharma yang pada waktu selesai pembangunan Candi Borobudur, beliau telah tidur di Bukit Menoreh dan sekarang menjadi puncak Bukit Menoreh dan gambarannya memang seperti seseorang yang sedang tidur mengadah ke atas seperti itu teman-teman. Jadi ya saya berpikir positif aja apabila suara ini tidak terekam mungkin karena hujan gitu ya guys ya. Anjay, orang hebat, orang sakti. Kalau sekarang nggak ada yang sakti, guys. Yang adanya, adanya cuman pinter ngomong sekarang. Iya <laughs> nih. Mana pak? Oh. Teman -teman. Jadi rambutnya tuh terurai seperti ini nih. Ini lah. Inilah sosok Guna Dharma perancang Candi Borobudur. Setelah dia selesai dan menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur, dia tidur di Bukit Menora. Dan aku sampai merinding loh ceritanya anjay. Dia menjadi puncaknya Bukit Menoreh. Jadi mungkin waktu dulu Bunda Dharma itu tiduran sambil melihat rancangannya ini, guys. Indah banget ya. Aku sampai merinding benar, sumpah merinding. Anjir, anjir. Ya teman-teman, itulah tokoh yang merancang Candi Borobudur sekarang menjadi puncak Bukit Menora Bismillah Khotimah Amin Oke guys Jadi ini ada patung-patungnya ya Oh ini ada kepalanya nih ada kepalanya ini ada tangannya juga ini teman teman ada tangannya terus coba kita lihat dari sini kelihatan bentar teman teman oh, ada kepalanya hidungnya mulutnya oh my god tuh kakinya ini komplit guys dan tangannya membentuk seperti itu ya seperti orang bertapa zaman dahulu kayak gini Oh my god, keren ini mah. Nih guys, akhirnya cita-citaku bisa sampai ke puncak Candi Borobudur menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Dan ini adalah pusatnya atau dilambangkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa teman-teman oleh umat Buddha pada zaman Mataram kuno. Objek wisatanya. Hmm. Nah, itu ya, Ageng Serang. Oh, sampai di Bukit Menara juga. Ya, kan itu. Oh. 
Jenderal Sudarman juga. Jenderal Sudarman di bagian uh, selatannya. Oh selatannya. Uh, ya kalau pangeran dua negara kan dulu larinya di sini kan. Mau muter boleh silahkan. Ini hujan-hujanan. <laughs> Sambil nge-review nggak apa-apa ya. Tapi kalau videonya putus-putus ya mohon maaf karena keadaannya hujan lebat banget tadi dan ini agak-agak gerimis aku paksain aja sambil ngamerah biar kalian jelas dapat penjelasan dari bapak guide nya tadi dan akhirnya aku bisa sampai di puncak Candu Borobudur di tahun 2023 ini teman-teman karena vakum lama banget semenjak dari Pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh negara yang ada di dunia ini, teman-teman. Dan pada akhirnya bisa dibuka, tapi hanya dibatasi. Pak ini dibatasi berapa orang per harinya? Uh, Untuk yang naik, masih dibatasi nggak? Masih. Kalau ini kalau per jamnya 100, kan enggak 120 orang. Oh 120 orang. Tapi kalau ini harinya tadi katanya 100. 1200 tapi baru 800an ya. Oh baru 800. Sekitar sekitar. Oh gitu. Nah, mungkin ya lihat cuaca ya. Mungkin ya. Berarti udah nggak dibatasin sampai 400 orang? Nah, enggak. Enggak. Ya kurang dari itu ya. Oh kurang dari itu. Bapak Kimal berita tadi kurang lebih 1200. 1200. Baru untuk bung ya. 800. 800 belum ada. Nah. Oke. Okay. Jadi itu teman-teman. <tuh> Untuk pada tanggal 1 sampai tanggal 15 Maret kemarin di, ta di bulan ini, bulan Maret tahun 2023 ini Kemarin aku baca berita itu dibatasi per harinya 400 orang Tapi aku dengar dan kalian dengar sendiri tadi dari bapaknya atau guide-nya Bilangnya itu sekarang sudah bisa sampai full 1200 orang bisa naik ke sini teman-teman setelah uji coba dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Maret tahun 2023 ini Oke ini kabar baik buat kita semua yang mau jalan-jalan ke Candi Borobudur jadi sudah bisa naik sampai puncak Candi Borobudur mantap terima kasih buat pemerintah ya karena mungkin rakyat ataupun warga asing yang mau liburan di Candu Borobudur ini kemungkinan semenjak dari pandemi itu nggak bisa naik naik sampai puncak ini pada akhirnya dibuka juga oke okay, nice oke okay, guys kita mau keliling oke okay, keliling dan mohon maaf sekali apabila video ini durasinya panjang ya dikarenakan kita harus mendengarkan penjelasan atau keterangan dari guide-nya ya teman-teman dan untuk yang di puncak sini ditutup teman-teman jadi kita tidak boleh sampai naik ke situ dikarenakan apa karena itu adalah candinya yang paling suci dan digambarkan itu adalah yang maha kuasa yaitu Tuhan yang maha kuasa teman-teman jadi kita tidak boleh menyentuh-nyentuh candi yang paling besar itu atau Candi yang paling diagung-agungkan oleh uh, umat beragama Buddha. Oke, jadi sekalian yang seperti ini, saya balik dulu kameranya, guys. Barusan ada petir, gede banget tapi tidak terekam di sebelah sana. Dan itu pelataran depannya tadi kayaknya ya. Apa belakang? Saya kurang paham sih depan apa belakang oh depan itu guys ya itu adalah pelataran depan Candi Borobudur Oke guys jadi ini berita baik jadi kalian kalau mau ke Candi Borobudur sesegera mungkin karena ini sudah dibuka apa nanti kalian nunggu uh, liburan dulu baru ke sini ya teman-teman mantap itu adalah yang digambarkan tadi ya tokoh Uh, yang membuat Candi Borobudur ini perancangnya atau grafik apa ya insinyurnya lah kayak gitu kalau orang zaman sekarang ya Gunadarma siap dan 
mungkin seperti ini aja ya teman-teman ini aku udah keliling dari tadi dari depan sampai ke depan lagi oke jadi sampai di sini aja videoku di Candi Borobudur semoga ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lagi nyari-nyari informasi masalah Candi Borobudur tadi dari awal sampai akhir video ini saya sudah jelaskan untuk masalah aturan baru yang ada di Candi Borobudur ini setelah COVID-19 uh, menyerang Indonesia ataupun seluruh dunia karena ditutup ya dan pada akhirnya dibuka dari tanggal 1 Maret kemarin teman-teman. Oke. Okay? Dan untuk paket-paketnya sampai bisa di sini dan apa aja setelah kita membeli paket yang premium tadi sudah saya jelaskan dan sudah saya videokan. Jadi seperti itu aja dan dukung terus channelku ini yaitu VG Senesa agar aku bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi masalah tempat wisata-wisata ataupun tempat kuliner ataupun apapun itu yang ada di Jogja dan sekitarnya untuk memberikan kalian informasi yang lebih jelas lebih detail dan lebih lengkap lagi teman-teman oke gitu aja dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga pencet tombol like di bawah video ini agar aku bisa lebih bersemangat lagi untuk kedepannya untuk memberikan informasi masalah tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Jogja dan sekitarnya gitu aja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye